Jero, acara pembersihanku lewat ngaji Roso ini. Tangan Toto ini daftar terus, terus, terus. Nah untuk pencerahan lesan, itu kayak ngurai pikiran sampai kupingnya. Cuma tiap hari mesti wajang kurang paham. Anda setiap pejanganku mau diresapi, itu ada satu baris yang untuk diayaku. Engkau jangan menas selama satu jam setengah itu satu baris, dua baris diresapi. Jadi kene ini, ya sekuat wato ay, nuturi. Kono pertanyaan pengobatan ini. Apa Apa mau ngarani Ilmu keislaman Ilmu islam kok yang ngasih ya apa Gawai ayat-ayat Gawai sip-sip Penceng apa ya gini Sopo isak nambah ni wong takon. Sedangkan ngobat di sini ngobat di opo, lasing loro opo ini. Ini nak waras lo. Orang datang bilang sakit, sebenarnya enggak sakit. Itu semua itu tekok kelakuannya dia sendiri. Iya toh. Nanti ono wong ngurusu yang mai wong, nekak wong itu yang ngurusu. Jiwa itu ibarat rumah sampean. Dalam jiwa ada rasa. Nah, nek iku dirusu wong, berarti kan teko sampean dewe ngijini. Dengan cara gimana sampean ngijini? Ya iku mah ono masalah titik. Dolek syarat, budal, istiar nek cari wong Islam. Istiar tambah dolet dukun, buat tentang dukun bos tentang kiai, kiai gak ada syarat. Kalau dia benar-benar kiai, dia karoma tanpa syarat. Nampak lo kiai nggak kiai syarat banyak, opo fullo, ada ngomong sarana, berarti tentu kiai. Namanya karoma nggak butuh sarana. Kalau namanya karoma itu doa, cukup di dunga. No nanti ni guru mandi. Karena kita itu pun ya ini gawe nih hodam hisip hot lay hodam hisip Masalah itu pakai pengobatan herbal tanpa asma itu enggak masalah karena obat-obatan untuk penyakit sudah disediakan di alam. Bagaimana untuk herbal penyakit kena serangan? Nafian kan usumi aji ajian ilmu aji kena serangan baru pakai obat herbal. Ya tu. Tak pakai obat herbal. Mengenya orang yang memang benar-benar bisa dia tanpa syarat. Media ambu tekan bumi, ambu rumah tu, ambu opo. Karena itu semua asma. Namanya mem. Kau yo HP, lo HP naik ke bawah lemot, kan di restart, di kosong no baru kayak mana enteng, engkau buat di kosong no baru baru, naik ke pingin kosong terus bersih, ojo tiga, ni dah, sama halnya dengan ini, naik menungso jalur bersih terus mari bersih ini, wow saya nak enteng mari bersih. 
Sampai pikir itu mari terus, itu harus terus. Logika, manusia enggak luput dari dosa. Iya tau? Ada sama jaluk resik terus, kalau kalah no dia nafsu, baru resik terus. Hati bisa kotor, jiwa bisa kotor, yang enggak bisa kotor hanya ruh. Karena dia bagian tiupan dari Allah. Makanya kita dilahirkan di dunia suci, kembali suci lagi. Karena obat herbal itu disediakan untuk umat manusia yang tanpa asma. Nek ono asma eh ya siap siap awal. <tuh> Kalau di asma itu sama halnya dengan doping. Di doping kok enteng lek tapi seminggu dek tambah abot mungkut obat ini mana enteng cep seminggu tambah abot tambah abot tambah abot tambah penceng. Makanya tidak semudah itu. Uang mari bersih ini, wesenteng. Pasti suatu saat ngabur. Karena apa? Sin setan gak mungkin. Makanya selama masih dibersihkan, sampai bali oil yang ngatuh muda, sampai nangis di awam. Itu cara menjaga. Itu aktif virusnya ibaratnya. Nah, sampai menjaga nge-nge ini, tau ngobe, korona meneng, ngeresi ini meneng, korona ini meneng. Ya, ini aku nyuruh terus. Yang gitu. Lain aku sekarang ada, sama yang boleh bisa apa. Lah iya. Makanya setiap malam tak resi, ya sembali, oh, percaya hatimu dulu. Saya juga percaya cangkemu. Karena sekarang jarang banyak manusia, agak-agak yang tidak sekewan awak. Lali dalane. Ya, itu yang jarang ini, roh sesat. Wah, orang sakit tidak ada. Karena manusia diciptakan dengan sempurna. Kau dua ambil sepeda, sepeda nak lampu nak mati, rentengi mati, lampu kau tak mati meskipun orep, tetap geladap. Jiwa terbuat dari tulang punggung, bagian dari tulang punggung kita, semua dari darah kita. Kalau roh dari tiupan Gusti Allah. Makanya kalau ingin tahu mengar makna ngaji roso, ngaji roso yang sebenarnya. Tapi tu itu jangan hanya tulisan ngaji roso. Orang yang bisa mengaji roso, ngaji ni roso, ngaji ni jiwa rob, jiwa idw. Orang yang setiap percakapan jiwa ini pasti bergetar. Itu yang namanya ngaji rosok. Selama enggak ada getaran di dalam jiwa, bukan ngaji rosok. Hanya teori. Itu teori. Mereka ngomong kok, tapi enggak bisa getar no jiwa. Mejalan-mejalan cowok. Ngaji rosok. Mana yang diartikan, yang dikatakan ngaji rosso itu yang mana, kayak apa? Mangga lo ngaji ni lewat cangkem, rosso ini lewat dodo, jiwo. Ya ini yang jalan ini bahasa jiwa, cangkem yo mejang, jiwa yo mejang. Ngerasa no, rumong so. Anak ngaji gak ngaji rosong naik. Sebenarnya ngaji rosong gak butuh banter, pelan. Tapi hati jiwa merasakan. Ngaji rosong gak speaker. Tuas kuping kopon. Lo iya toh. Sebenarnya ngaji rosong itu meneng-menengan ini juga terkap. Gak perlu dalil. Mana aku asli ni mesti malas macam gak bercang ke mesti aku meneng tong ini aku spot way. Tapi bagi yang paham. Mengapa nak jalan dengan ngaji roso? Oh, nak ngaji roso cangkem di banter-banter. 
Mulut itu hanya untuk dalil supaya kita berpikir dan telinga itu terbuka. Cantum, tapi rosso tetap mejang melalui getaran jiwa. Tapi nak nak hal negatif mesti beliur, seliut, seliut, dia beli, seliut. Nah, itu energi negatif yang diselimuti karo kegemitan jin. Mangga nak nak sembarang kepingin kebuka hati jiwa. Ojo kakean syarat. Wong nak kakean syarat. Titik-titik itu lah ke Pak Gerewa, ah, tak jelas. No, no, masalah Pak Gerewa, Pak Gerewa, saiki Pak Ger biasa, dan kayak usaha Pak Ger saiki sini, pengasih, pemikat, penglaris. Nah, zaman saiki wes gak fungsi, penglaris, pengasih, pemikat, eh, karek Pak Ger, maka no, nah Pak Gerewa, pemikat, eh, mesti pendampingnya hilang, karek Pak Ger itu. Pangan ni ku sampai kapan pun tak ngarap ayu rapi.